വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ടെറിഡോളജിയുടെ അടുത്ത പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ടെറിസാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ടെറിസിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ടെറിസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേയായിട്ട് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ടെറിസ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് പെടുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ടെറിസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഫിലിക്കോഫൈറ്റയാണ് അതുപോലെ ക്ലാസ് ലെപ്റ്റോ സ്പൊറാഞ്ചിയോപ്സിഡ സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൈമ്മ ഈ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ തോട്ടും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ചെടി അതിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈമ്മ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവും ഒരു വെള്ള കളറിലൊരു പൊടി നമ്മുടെ മാവാറുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അത് കാണാൻ ആ ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാവും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പോറുകളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്പോറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണത് ലെപ്റ്റോസ് പ്രാഞ്ചിയോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഓർഡർ ഫിലിക്കേൽസ് ആണ് ഫാമിലി പോളിപ്പോയേസി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന ടെറിസുകളുണ്ട് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജീനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നവർ എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റീനും മുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സ്പീഷീസിനെക്കാട്ടും മുകളിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള ടെറിസിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് മെയിനായിട്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ അതുപോലെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ് കാണുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ കറക്റ്റ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയണിലൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ടെറിസിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസും കാണാറുണ്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടെറിസ് വിറ്റാറ്റ അതുപോലെ ക്രിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസുകളൊക്കെ ഈ ടെറിസ് വിറ്റാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് മൗണ്ടൻസിൽ അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൻ റീജിയൻസിൽ കാണുന്ന ടെറിസ് വിറ്റാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസ് റീജിയൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുക ഗ്രോസ് എബവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ടെറിസിൻ്റെ ഏത് സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന ടെറിസിൻ്റെ ആയാലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അതിൽ പുതിയ പുതിയ ലീഫുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ടെറിസിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസും വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അത് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഇയറിൽ മുഴുവൻ അതിൽ പുതിയ പുതിയ ലീഫുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് പഴയ ലീഫുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ലീവ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ബോഡി മെയിനായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈസോം റൂട്ട് ആൻഡ് ലീഫ് ഓക്കെ റൈസോം ആയിട്ടും റൂട്ടായിട്ടും ലീഫായിട്ടുമാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് പോർഷൻ ഇവിടെ ചെറിയ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ റൈസോം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് റൂട്ടുകളാണ് അതിൽ ശരിക്കും റൈസോമ് കാണുന്നില്ല റൈസോമ് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റൂട്ടുകളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഇത് നോർമലി ഒരു എന്താണ് ഒരു ടെറിസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന മോഡലിൽ ടെറിസിൻ്റെ ആണിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈസോം കാണണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശരിക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തോടിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ റൈസോം ഒന്നും പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബോഡി പാർട്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം റൈസോം നോക്കിയാൽ യൂഷ്വലി ക്രീപ്പിങ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഇൻ മെനി സ്പീഷീസ് കൂടുതൽ സ്പീഷീസിലും ബ്രാഞ്ചിഡ് ആയിരിക്കും ക്രീപ്പിങ് ആയിരിക്
പിന്നെ ഗ്രോയിങ് യങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ റൈസോം ആർ കവേഡ് ബൈ റാമൻഡ ഈ നമ്മുടെ റൈസോമിൻ്റെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ പുതിയ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ റാമൻഡ എന്നാണ് പറയുക കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൂവ ഉണ്ടല്ലോ കൂവ കൂവ അഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആ കൂവ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കിഴങ്ങായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കിഴങ്ങായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിലും ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് അതും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ സ്കെയിൽസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ടിപ്പ് റീജിയനിൽ ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൈസിൽ ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അതേ മോഡലിലായിരിക്കും ഈ റാമൻഡ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക റാമൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസോമിൻ്റെ യങ് ആയിട്ടുള്ള വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് വലിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസോമിൻ്റെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യങ് പാർട്സിന് റാമൻഡ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ റാമൻഡ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ഉള്ളത് റൂട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക എറൈസസ് ഫ്രം ദ ലോവേഴ്സ് ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് ദ റൈസോം സർ നമ്മുടെ റൈസോമിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൈസോം പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എന്തുള്ളത് റൂട്ട് അറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ചിലതിൽ ചില സ്പീഷീസിൽ എറൈസസ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റൈസോം ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം സ്പീഷീസ് എന്നാണ് ചില സ്പീഷീസിൽ ലോവർ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ റൂട്ടുകൾ വരുള്ളൂ ഇതേപോലെ പക്ഷേ വേറെ ചിലതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല ഇനി ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെറിസിൽ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കാരണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് എറൈസസ് അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദ റൈസോം റൈസോമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ലീഫുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈസോം ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൂട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ലീഫ് വന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് റൂട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇനി കുറച്ച് നേരം ഈ റൈസോം പോയിട്ട് റൈസോം വന്ന് അടുത്ത ടിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബഞ്ച് ഓഫ് ലീവ്സ് വരും ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയും ഒരുപാട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരിക ഓക്കെ ഇനി ചിലതിൽ യൂണിപ്പിന്നേറ്റ്ലി ആയിരിക്കും ചിലതിൽ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീഫുകളും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ലോങ് റാച്ചിസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ റാച്ചസ് ഓക്കെ ഇതാണ് കാണുന്ന റാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അത് കുറച്ച് ലാർജ് ആയിരിക്കും സെസൈലായിരിക്കും അതുപോലെ റഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ലോങ് റാച്ചസ് ആണ് അതുപോലെ സെസൈലാണ് പിന്നെ അതാണ് റഫ് ആണ് ഓക്കെ സ്മോൾ നിയർ ദ ബേസ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ലീഫിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു റാച്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റാച്ചസ് റാച്ചസ് ഇപ്പോൾ റാച്ചസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലില്ലേ തെങ്ങോലകളില്ലേ അതിൻ്റെ മടലില്ലേ അതാണ് റാച്ചസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതാണ് റാച്ചസ് ഇനി ആ ഒരു റാച്ചസിലുള്ള ലീഫുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ബേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ ടിപ്പിലെത്തുന്ന സമയത്തും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ മിഡിൽ പോർഷനിലൊക്കെ അത് വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും ചെറുതായി വരും മിഡിൽ പോർഷനിലായിരിക്കും വലുതുണ്ടായിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് സ്മോൾ നിയർ ദ ബേസ് ആൻഡ് ആപ്പെക്സ് ലാർജ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ മിഡിൽ
ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ റീഫ് ആണ് ലീഫ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് വെയിന്നേ പറയുള്ളൂ ഒരു ലീഫ് ആയത് കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ പോർഷൻ ആണെന്ത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഇതിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ലീഫ് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഈ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് ഈ പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീഫ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ വീനിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിർസിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീനിയേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് ആഗ നെറ്റ്വർക്ക് പോലുള്ളൊരു വീനിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈച്ച് ലീവ് ഹാസ് മിഡിൽ റിപ്പ് വിത്ത് സം ലാറ്ററൽ വീൻസ് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മിഡിൽ റിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനുള്ള ഒരു ഒരു ലീഫ് മാത്രം വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു പിന്നയുടെ പോർഷൻ മാത്രം വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു പിന്ന അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് റാച്ചസ് പോകുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ റിബാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ ലാറ്ററൽ വെയിൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വീനിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ പി ടി ഹോൾസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പി ടി ഹോൾസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിലുകൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ലീഫ് പ്രൊഡ്യൂസസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് സോറൈ എന്താണ് സോറൈ അല്ലെങ്കിൽ സോറസ് സോറൈ ഓക്കെ സോറൈ സോറസ് അത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറുകളാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ആണ് ടെറിസിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇതിൽ നമ്മുടെ പിന്നേടെ ലീഫ്ലെറ്റിൻ്റെ അറ്റത്താണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഒരു കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ടുള്ളത് ഈ പോർഷനിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് അതിന് എൻ്റെ സോറസ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പിൻ്റെ ആണ് ഓരോ പിന്നേടെ അടിഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് അതും സോറസുകളാണ് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോറസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലീഫുകൾ ടെറിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചിലതിൽ എങ്ങനെയാണത് പിന്നേസ് പിന്നാസിൻ്റെ മാർജിനിൽ കാണും ഇതുപോലെ മാർജിൻസിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈസോം ഉണ്ട് അതുപോലെ റൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ലീഫ് ഉണ്ട് ലീഫാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് വലിയതായിട്ട് ഭയങ്കര മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ആവശ്യം വരും എപ്പോഴും ആവശ്യം വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെറിഡോളജിയുടെ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെറിസിനെ കുറിച്ച് എസ് എ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി എഴുതണം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതണം ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫൈവ് ഫൈവ് മാർക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്സിനും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിന് അങ്ങനെ സോറസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഫിൽ സോറസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറിസിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റൈസോമിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രോയിങ് പാർട്സിന് ഉള്ളതാണ് റാമൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റാമൻ്റ അപ്പോൾ അതും വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാം അല്ലാതെ ഇവിടെ ലീഫിൻ്റെ കാര്യം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കുറേ പഠി